இது இலங்கை மத்திய வங்கி நடத்துகின்ற எக்கான் ஐகான் சீசன் டூ பாடசாலை மாணவர்களுக்கான அறிவு தேடல் இலங்கை மத்திய வங்கி பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மக்களுக்கும் பல விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கள் பல நிகழ்ச்சி திட்டங்களை ஒழுங்கு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதன் ஒரு கட்டமே இந்த எக்கான் ஐகான் சீசன் டூ இந்நாட்களில் இலங்கை மத்திய வங்கி தூய நாணயத்தால் கொள்கை பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறது தூய நாணயத்தாள்கள் வெளிநாட்டவர்களிடையே எம் நாடு தொடர்பாக எம் மக்கள் தொடர்பாக நன் மதிப்பினையும் வருமானத்தையும் உருவாக்குவதோடு போலி நாணயத்தாள்களை இலகுவாக கண்டறியவும் வழியை செய்கிறது ஆகவே நாணயத்தாள்களை மடிக்காதீர்கள் கசக்காதீர்கள் இது பற்றி உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கள் நாளிக சந்ததியினரை தூய நாணயத்தாளுடன் வாழ அனுமதியுங்கள் எங்கும் எதிலும் தூய நாணயத்தாள் கொள்கையினை பின்பற்றுங்கள் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலே பல போட்டிகள் இடம்பெற்று அதில் மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாவதாக தெரிவான பாடசாலைகளுக்கு இடையில் இன்று போட்டிகள் இடம்பெற தயாராக இருக்கின்றன அந்த வகையிலே இன்று போட்டியிட இருக்கிறார்கள் கேகாலை மாவட்டத்தில் இருந்து பதூரியா மத்திய கல்லூரி அவர்களோடு போட்டியிடுகிறார்கள் நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரி பதூரியா மத்திய கல்லூரியின் அணி தலைவி எம் எச் ஹில்பா பேகம் எம் ஒய் ஆயிஷா ஷெராஃபா எம் என் எஃப் மிஃப்ரா அதே போலவே நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியின் அணி தலைவியாக செயற்படுகிறார் டி ஹிந்துஷா ஜில்மா பி முகிலாஷினி பெனிச்சா லக்மி இப்போட்டி நிகழ்ச்சிக்கு நடுவர்களாக தொழிற்படுகிறார்கள் தொடர்பூட்டல் திணைக்களத்தின் உதவி பணிப்பாளர் திரு பிரபாகரன் வங்கு மேற்பார்வை திணைக்களத்தின் மூத்த உதவி பணிப்பாளர் திரு ரெனி தொடர்பூட்டல் திணைக்களத்தின் உதவி பணிப்பாளர் ஜெயரூபி யோகநாதன் இவர்களோடு இன்றைய இப்போட்டி நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார் இலங்கை மத்திய வங்கியின் உதவி ஆளுநர் திரு ஏ கமலஸ்ரீ அவர்கள் இன்றைய போட்டி நிகழ்ச்சியை விறுவிறுப்பாக அமைவதற்காக வினாக்களை தொடுப்பதற்காக சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் திரு எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் வணக்கம் திருவாளர் விஸ்வநாதன் அவர்களே வணக்கம் கோஷிகா போட்டியின் ஆரம்பத்திலேயே இரு குழுக்களுக்கும் இருநூறு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது சுற்று பத்து கேள்விகளை கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு குழுவிலும் உள்ள ஆறு மாணவிகளும் நீங்கள் விரும்பிய இலக்கங்களை தெரிவு செய்து அதற்குரிய வினாவுக்கான விடையினை நீங்கள் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் விடையளிப்பது ஐந்து வினாடிகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் தனிப்பட்ட போட்டியாளருக்கு முப்பது புள்ளிகள் வழங்கப்படுவதுடன் அது உங்களது குழுவுக்கான புள்ளிகளிலும் சேர்க்கப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் விடையளிக்க நீங்கள் தவறுகின்ற பட்சத்தில் முழு குழுவுக்கும் இருபது புள்ளிகள் கழிக்கப்படுவதுடன் சம்பந்தப்பட்ட போட்டியாளருக்கும் இருபது புள்ளிகள் கழிக்கப்படும் எஞ்சிய நான்கு கேள்விகளும் திறந்த வினாக்களாக காணப்படும் இதற்கு நீங்கள் மின் கருவியை அழுத்துவதன் மூலமாக உங்கள் விடைகளை கூறிக்கொள்ள முடியும் இச்சுற்றில் பொது அறிவு கேள்வி சிறப்பு விருந்தினரால் கேட்கப்படும் மின் கருவியை அழுத்தி நீங்கள் விடையினை சொல்லலாம் சரியான விடையினை பத்து வினாடிக்குள் அளித்தல் வேண்டும் சரியான விடைக்கு முப்பது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் பிழையான விடைக்கு அல்லது மின் கருவியை அழுத்திய பின்னர் விடையளிக்காத விடின் முழு குழுவிடமிருந்து பதினைந்து புள்ளிகள் கழிக்கப்படும் சரியான விடையினை தெரிவிக்கின்ற குழுவிற்கு மூன்றாவது சுற்றில் முதலாவது தொகுதி கேள்விகளை தெரிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அவர்கள் சரியான விடையினை அளிக்க தவறும் இடத்து எதிர்குழுவிற்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும் இரண்டு குழுக்களும் சரியான விடையளிக்க தவறும் இடத்து அந்த நேரத்தில் உயர்ந்த எண்ணிக்கையான புள்ளிகளை பெற்றிருக்கும் குழு மூன்றாவது சுற்றின் முதலாவது தொகுதி கேள்வினை தெரிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறும் இவைதான் இன்றைய போட்டியின் விதிமுறைகளாக காணப்படுகின்றன முதலாவது சுற்றிலே விரும்பிய இலக்கத்தை தெரிவு செய்து உங்களுக்கான கேள்வியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் முதலாவது கேள்விக்கான விடையை தருவதற்கு இங்கு நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் மத்திய கல்லூரியை சேர்ந்த ஹிந்துஷா தில்மா வினா இலக்கம் ஆறு விலை கேள்வி நிகழ்ச்சியின் பெருமதி எப்போதும் எதிர்கணிய பெருமானத்தை கொண்டிருப்பது ஏன் தலைகீழ் சரிவை கொண்டிருப்பதால் தொடர்பு எப்போதும் எதிர்கணியமாக உள்ளதன் காரணமாக என்பதுதான் சரியான விடை அடுத்த போட்டியாளர் 
பதுரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஹில்பா பேகம் இணையிலக்கம் ஐந்து பல் பரிமாண வறுமை சுட்டண்ணின் படி ஒரு சில குறைபாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு வறுமை அளவிடப்படும் அவை யாவை குறித்த நேரத்திற்குள் வீணாக்கான விடை தரப்படவில்லை விடை சுகாதாரம் கல்வி வாழ்க்கை தரம் ஆம் அடுத்த வீணா நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த பி முகிலாஷினி வினா இலக்கம் மூன்று சாதாரண பண்டம் ஒன்றுக்கும் தரம் குறைந்த பண்டம் ஒன்றுக்கும் இடையில் உள்ள மாற்றத்தை குறிப்பிடுக சாதாரண பண்டம் நேர்கனிய வருமான கேள்வி நிகழ்ச்சியை உடையது தரம் குறைந்த பண்டம் எதிர்கனிய வருமான கேள்வி நிகழ்ச்சியை உடையது சரியான விடை அதை தொடர்ந்து பதுரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த எம் வை ஆயிஷா ஷராஃபா வினா இலக்கம் ஏழு பொருளியலில் பற்றாக்குறை எனப்படும் எண்ணக்கருவின் மூலம் கருதப்படுவது யாது குறித்த நேரத்திற்குள் விடை தரப்படவில்லை அதற்கான விடையை நான் தருகின்றேன் பொருளாதாரத்திற்கு உரித்தான வளங்கள் மனித தேவைகளை நிறைவு செய்ய போதியதா இல்லாமை என்பதாகும் ஆமாம் அடுத்த போட்டியாளரிடம் நாங்கள் செல்கின்றோம் நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த பெனீட்டா லக்மி வினா இலக்கம் ஒன்பது நாணய கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது நிதியியல் அதிகாரிகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றதும் அவர்களால் ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடியதுமான இரண்டு மாறிகளை குறிப்பிடுக தொகை கடன் கட்டுப்பாடு தெரிவு கடன் கட்டுப்பாடு கொள்கை ரீதியான வட்டி வீதங்கள் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற விடையை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் நியதி ஒதுக்கு வீதம் சிறந்த சந்தை தொழிற்பாடுகள் நேரடி கட்டுப்பாடுகள் உதாரணம் கடன்களை மட்டுப்படுத்தல் நாணய கடிதங்களுக்கான எல்லைகள் இதுதான் விடை அடுத்த போட்டியாளர் பதுரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த மிஃப்ரா இவர்கள் வினா இலக்கம் இரண்டு நாணயம் ஏனைய சொத்துக்களிலிருந்து மாற்றம் அடைவதற்கான சிறப்பியல்பான காரணி யாது திருவத்தன்மை சரியான விடை இன்றைய நான்கு கேள்விகளும் திறந்த கேள்விகளாக இருக்கும் நீங்கள் மின்கருவியை அழுத்துவதன் மூலம் விடை அளிக்கலாம் வினா இலக்கம் ஒன்று பொருளியல் என்பது சமூகத்தினால் பயனுறுதியான பண்டங்களின் உற்பத்தியின் பொருட்டு பற்றாக்குறையான வளங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது எவ்வாறு அவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை சமூகத்தின் பல்வேறான நபர்களிடையே எவ்வாறு பகிர்ந்தளிப்பது என்பதை கற்கின்ற ஒரு பாடமாகும் இந்த வரை விளக்கணத்தை சமர்ப்பித்தவர் யார் இதுதான் வினா ஆம் யாரும் பதிவிருக்கவில்லை அதற்கான விடை பால் சமுவல்சன் ஆமாம் அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் செல்கின்றோம் கேள்வி இலக்கம் நான்கு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டினுள் காணப்பட்ட வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக எவ்வளவு யாருக்கும் விடை தெரியுமா தரப்பட்ட நேரம் முடிவடைந்து விட்டது ஐந்து தசம் எட்டு வீதம் என்பதுதான் சரியான விடை நீங்கள் ஆறு சதவீதம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் கூட உங்களுக்கு புலிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் சரி நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லலாம் வினா இலக்கம் எட்டு கேள்வி வளைகொன்று வரையப்படுகின்ற போது நிலையானதாக உள்ளது என்று கருதப்படும் காரணிகள் யாவை ஆம் இந்துஷா தில்மா மின்கருவி அழுத்தி இருக்கின்றார் இதற்கான விடையை நீங்கள் தரலாம் நுகர்வோரின் வருமானம் ஏனைய பொருட்களின் விலை பதிலெட்டு பொருட்கள் நிரப்பு பொருட்கள் விலை நுகர்வோரின் எதிர்பார்க்கை சுவை நுகர்வோரின் சுவை சரியான விடை என்று நடுவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன ஆமாம் அடுத்த வினாவுக்கு நாங்கள் செல்கின்றோம் வினா இலக்கம் பத்து செண்மதி நிலுவை கணக்குகளில் போக்குவரத்து சுற்றுலா கணினி தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் பற்றிய பன்னாட்டு கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நடைமுறை கணக்கின் எந்த பகுதியில் உள்ளடங்குகின்றன
ஆம் நீர்கொழும்பு விஜயரத்ன மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஹிந்துஷா தில்மா கூறுங்கள் வருமான கணக்கு தவறான விடை பணிகள் கணக்கில் தான் இவை இடப்படுகின்றன என்பதுதான் சரியான விடையாக ஆமாம் வினாக்கள் பத்தும் கேட்கப்பட்டன சிறப்பு விருந்தினர் ஒரு கேள்வியை கேட்கவிருக்கின்றார் என்று நாம் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டோம் அல்லவா இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் கானா குணராசா அவர்கள் உலகில் முதன் முதலில் எந்த மொழியில் பத்திரிகை அச்சிடப்பட்டது உலகில் எந்த மொழியில் முதன் முதலில் பத்திரிகை அச்சிடப்பட்டது ஜெர்மன் மொழியில் என்பது விடையாக அமைகின்றது இங்கு போட்டியாளர்கள் எந்த அளவுக்கு புலிகளை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்ற விவரத்தை பார்க்கலாம் மற்றும் பொதுவாக ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கப்படும் புதுப்பிக்கக்கூடிய வலு மூலங்கள் ரினியூபிள் எனர்ஜி இரண்டை குறிப்பிடுக சூரிய ஒளி காற்று மழை நீர் ஆம் சரியான விடை சமனான புள்ளிகளை பெற்று இரு மாணவிகளுக்கு இடையே கேட்கப்பட்ட வினாவுக்கு சரியான விடையை அளித்திருக்கிறார் முகில் அஸ்வினி இவரே இப்போட்டி நிகழ்ச்சியில் அதி கூடிய புள்ளியை பெற்றிருக்கிறார் சரி முதலாவது சுற்று மிகவும் சுவாரஸ்யமாக நடந்து முடிந்திருக்கிறது நேரடியாக நாங்கள் இரண்டாவது சுற்றுக்குள் நுழையலாம் இரண்டாவது சுற்று நேருக்கு நேரான சவால் சுற்று அதாவது நீங்கள் குழுவிற்குள் கலந்துரையாடி யாராவது ஒரு பிரதிநிதியை நீங்கள் அனுப்ப முடியும் அவர் குழுவின் சார்பாக போட்டியிட தகுதியுடையவராக இருப்பார் போட்டி நடத்துபவரினால் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு இடையில் வினாக்கள் வினவப்படும் அந்நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள் சரியான பதிலினை கூற முடியும் சிறப்பு போட்டியாளர் கேள்விக்கு விடையளிக்கும் பொருட்டு மின்கருவியை அழுத்துதல் வேண்டும் விடை ஐந்து வினாடிகளுக்குள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும் சரியான விடைக்கு இருபது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் நீங்கள் பிழையான விடையை கூறினால் புள்ளிகள் எதுவும் கழிக்கப்பட மாட்டாது இறுதி சுற்றின் இறுதியில் ஒவ்வொரு குழுவினதும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட போட்டியாளரின் புள்ளிகள் அறிவிக்கப்படும் இதனை கருத்தி கொண்டு நீங்கள் இரண்டாவது சுற்றுக்குள் நுழையலாம் போட்டியின் இரண்டாவது சுற்று நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியும் பதுரியா மத்திய கல்லூரியும் இப்பொழுது நேருக்கு நேரான சவால் சுற்றுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் முதலாவது கேள்வி கினி குணகத்தின் மூலம் அளவிடப்படுவது யாது புதிய நுகர்வோர் விலை சுற்றெண்ணுக்கு தரவுகள் சேகரிக்கப்படும் இடங்களில் உள்ளடங்குகின்ற மூன்று இடங்களை குறிப்பிடுக மூன்றாவது கேள்விக்கு செல்கின்றேன் வர்த்தக வங்கிகள் ஒரு நாள் திரவத்தன்மையை பெறக்கூடிய முறை ஒன்றை குறிப்பிடுக உள்நாட்டு ரீதியில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களின் மூலம் அரசாங்கம் கடன் பெறுகின்ற கடன் கருவி யாது அபிவிருத்தி கடன் முறிகள் கேள்வி கோட்பாட்டின் அடிப்படையாய் உள்ளது எது ஆறாவது கேள்விக்கு செல்கின்றேன் மனித அபிவிருத்தி சுட்டெண்ணை கட்டி எழுப்புகின்ற போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஆக்கக்கூறுகள் யாவை ஏழாவது கேள்விக்கு நான் செல்கின்றேன் வெளிநாட்டு தொழில் புரிவோர்களிடமிருந்தான பெருகைகள் செம்மதி நிலுவையின் நடைமுறை கணக்கில் எந்த பகுதியில் உள்ளடங்குகின்றன வருமான கணக்கு நடைமுறை கணக்கின் வருமான கணக்கு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டில் பணிகள் துறையின் பங்களிப்பு எவ்வளவு ஒன்பதாவது கேள்வி தயாட்டக்கில் உள்ள தேசத்துக்கு மகுடம் கண்காட்சி நடாத்தப்பட்ட மூன்று இடங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக சொல்லுங்கள் கொழும்பு கண்டி குளியாபிட்டி பத்தாவது கேள்வி வருகின்றது உமா ஓயா நீர்மின் மற்றும் நீர்ப்பாசன கருத்திட்டத்திற்கு வெளிநாட்டு கடன் வழங்குகின்ற நாடு யாது 
பத்து கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டுவிட்டன புள்ளிகள் எவ்வாறு அமைகின்றன என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சுற்று போட்டிகளும் நிறைவு பெற்றிருக்கின்ற இந்த நிலையில் பதூரியா மத்திய கல்லூரி பெற்றுக்கொண்ட புலிகள் இருநூற்று பத்து அதே போல விஜயரத்னம் இன்று மத்திய கல்லூரி பெற்றுக்கொண்ட புலிகள் இருநூற்று நாற்பது நாங்கள் நேரடியாக மூன்றாவது சுற்றுக்குள் நுழையலாம் மூன்றாவது சுற்று உங்களுக்கு வர்ண போட்டியாக அமைய இருக்கின்றது மூன்றாவது சுற்றின் விதிமுறைகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் வினாக்களின் தொகுதி மூன்று வர்ணங்களுக்கு இடையே மறைந்து காணப்படும் ஒவ்வொரு தொகுதிக்குமான சரியான விடுகளை நீங்கள் கூறும் பட்சத்தில் அதாவது சிவப்பு நிறத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்து அந்த வினாவிற்குரிய சரியான விடையினை கூறும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு முப்பது புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அதே சமயம் அதற்கு நீங்கள் தவறான பதிலை தெரிவித்தாலோ அல்லது மின் கருவியை பிரயோகித்து அமைதியை பேணினாலோ உங்களுக்கு முப்பது புள்ளிகள் கழிக்கப்படும் மூன்றாவது சுற்றில் முதலாவது வாய்ப்பினை பெறும் குழுவினை தெரிவு செய்வது எமது சிறப்பு விருந்தினர் கேட்ட வினாவிற்கு சரியான விடையினை கூறிய மாணவர்களில் அந்த வகையிலே இரண்டு குழுக்களுமே அதற்கான சரியான பதிலினை நீங்கள் தெரிவிக்கவில்லை அந்த வகையிலே அதி கூடிய புள்ளிகளை முதலாவது சுற்றில் பெற்ற விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியினர் முதலாவதாக தங்களது வர்ணத்தினை தெரிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பினை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆமா வர்ண போட்டி முதலில் மின்கருவியை அழுத்துவதற்காக நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஹிந்துஷா டில்மா எந்த வண்ணத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்கின்றீர்கள் நீலம் பங்குச்சந்தை ஒழுங்கு முறையாக்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனம் யாது விநியங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குள் சரியான விடை அடுத்த வீணா செல்கின்றது பதுரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த வேகம் நீலம் நீலம் திரைசேரி முறிகளின் முதிர்ச்சி காலங்கள் யாவை மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் ஒன்பது மாதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சரியான விடையை பார்க்கலாம் தொன்னூற்றொரு நாட்கள் நூற்று எண்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் என்பவை சரியான விடை அடுத்த வீணா வருகின்றது நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த முகிலாஷினி எந்த வண்ணத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்கின்றீர்கள் பச்சை பச்சை வண்ணம் அரசாங்கம் குறுகிய கால கடன்களை பெறுகின்ற போது வழங்குகின்ற கடன் கருவி யாது திரைசேரி உண்டிய சரியான விடை அடுத்த வினாவுக்கான போட்டியாளர் பதுரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஆயிஷா ஷராஃபா என்ன வண்ணத்தை தெரிவு செய்கின்றீர்கள் பச்சை பச்சை வண்ணம் பொருளாதாரத்துக்குரிய வளங்கள் மனித தேவையின் பொருட்டு போதியதா இல்லாமை பொருளியலில் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படும் வளருமே சரியான விடை அடுத்த போட்டியாளர் நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த பெனிட்டா லக்மி எந்த வண்ணம் பச்சை பச்சை வண்ணம் பச்சை வண்ணத்திலிருந்து வருகின்றது கேள்வி இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டுக்காக தொகை மதிப்பு புள்ளி விபர திணைக்களத்தினால் நடத்தப்பட்ட குடிசன வீட்டு வசதிகள் தொகை மதிப்பின்படி இரண்டு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட சனத்தொகையை கொண்ட இரண்டு மாவட்டங்களின் பெயரை குறிப்பிடுக கொழும்பு காம்பா சரியான விடை அடுத்து நாங்கள் கேள்வி கேட்க இருப்பது மிஃப்ரா பதுரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த மிஃப்ரா உங்களுக்கான வினா எந்த வனத்தை இப்பொழுது நீங்கள் தெரிவு செய்கின்றீர்கள் நீலம் நீலம் நீலத்திலிருந்து வருகின்ற கேள்வி கடந்த காலத்தில் மிக குறைந்த தொழிலின்மை வீதம் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டது அந்த வீதம் என்ன ஐந்து தசம் நான்கு பிள்ளையான விடை சரியான விடை என்று இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது நான்கு வீதம் இந்த சுற்றிலே இந்த இரண்டு கல்லூரிகளையும் சேர்ந்தவர்கள் எந்த விதத்தில் புள்ளிகளை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு இப்பொழுது நான் கோஷிகாவை அழைக்கின்றேன் மத்திய கல்லூரி பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகள் நூற்று எண்பது இதை போலவே நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரி பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகள் இருநூற்று எண்பது இதன் அடிப்படையிலே இன்றைய போட்டி நிகழ்ச்சியிலே வெற்றி பெறுகிறார்கள் நீர்கொழும்பு விஜயரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரி மாணவிகள் 
இத்தருணத்திலே நாங்கள் நேரடியாக அடுத்து இணைந்திருக்க இருப்பது பரிசில்கள் வழங்கும் வைபவத்தோடு பரிசில்களை வழங்கி வைப்பதற்காக நாங்கள் அழைப்பது இலங்கை மத்திய வங்கியின் உதவி ஆளுநர் ஏ கமலசிறி அவர்கள் அதிகூடிய புள்ளிகளை பெற்றமைக்காக ஐயாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான காசோலையை பெறுகிறார் நீர்கொழும்பு விஜய ரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரி மாணவி பி முகிலாஷினி அடுத்து போட்டி நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றியமைக்காக பத்தாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான காசோலையை பெறுகிறார்கள் பதூரியா மத்திய கல்லூரி மாணவியினர் இப்போட்டி நிகழ்ச்சியிலே வெற்றி பெற்று இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான காசோலையை பெறுகிறார்கள் நீர்கொழும்பு விஜய ரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரியினர் அடுத்து மாணவர்களுக்கான பரிசில்கள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன அந்த வகையிலே முதலாவதாக பதூரியா மத்திய கல்லூரியைச் சேர்ந்த எம் எச் ஹில்பா பேகம் அடுத்து அடுத்து எம் என் எஃப் மிப்ரா தொடர்ந்து வழங்கப்பட இருப்பது நீர்கொழும்பு விஜய ரத்னம் இந்து மத்திய கல்லூரி மாணவிகளுக்கான பரிசுகள் வழங்கும் வைபவம் அதிலே முதலாவதாக வருகிறார் டி ஹிண்டுஷா தில்மா அடுத்து பி முகிலாஷினி அடுத்து பெனிட்டா லக்மி பரிசில்களை வழங்கி வைத்த சிறப்பு அதிதி அவர்களுக்கு மது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இலங்கை மத்திய வங்கி நடத்திய முதலாவது போட்டி இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றது அடுத்த போட்டியில் மீண்டும் சந்திப்போம்